नमस्कार दोस्तों संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा बैसाख मास में भगवान विष्णु को प्रिय श्री विष्णु पुराण की कथा का अध्याय दोस्तों इसे आप नियमित रूप से सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकें और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ दोस्तों जब भी विष्णु पुराण को सुनो तो इसे पूरा सुनो ताकि आप पर भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा बरसे दोस्तों यदि आप बैसाख मास में भगवान विष्णु को प्रिय श्री विष्णु पुराण को सुनेंगे तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी एक बार करके जरूर देखें श्री मैत्र जी बोले हे द्विजराज स्वर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी आकाश और जल आदि में रहने वाले देव ऋषि पितृगण दानव मनुष्य तिरक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की वह सब आप मुझसे कहिए श्री प्राशर जी बोले हे मैत्रे भगवान विभू ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ सावधान होकर सुनो सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ उस महात्मा से प्रथम तम मोह महामोह तामिस्त और अंधना मिस्त अर्थात अभिनिवेश नामक पंच पर्वा पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगा दी वृक्ष गुलम लता वीरु तृण रूप पांच प्रकार का सर्ग हुआ नगादी को मुख्य कहा गया है इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिरक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई यह सर्ग तिरछा चलने वाला है इसलिए तिरक स्त्रोत कहलाता है ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमो में रही अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं ये सब अहंकारी अभिमानी अट्ठाईस वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को ना जानने वाले होते हैं उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ वह उधर्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा वे उधर्व स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विश्व सुख के प्रेमी बहारे और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बहारे और आंतरिक ज्ञान युक्त थे यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ का साधक अर्वा स्त्रोत नामक सर्ग उत्पन्न हुआ इस सर्ग के प्राणी नीचे अर्थात पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए वे अर्वाक स्त्रोत कहलाते हैं 
इनमें सत्व रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है इसलिए वे दुख बहुल अत्यंत क्रियाशील एवं बाहर अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अब तक तुमसे छह सर्ग कहे उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रियादिक कहलाता है इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह पारकृत सर्ग हुआ चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है पांचवा जो तिरक स्त्रोत बतलाया उसे तिरक योनि भी कहते हैं फिर छठा सर्ग उधर्व स्त्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है इसके पश्चात सातवा सर्ग अरवाक स्त्रोतों का है वह मनुष्य सर्ग है आठवा अनुग्रह सर्ग है वह सात्विक और तामसिक है ये पांच वैकृत सर्ग हैं और पहले तीन पारकृत सर्ग कहलाते हैं नवा कुमार सर्ग है जो पारकृत और वैकृत भी है इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत नौ सर्ग तुम्हें सुनाए अब और क्या सुनना चाहते हो हे मुने आपने उन देवादिकों के सर्गो का संक्षेप से वर्णन किया अब हे मुनिशेष मैं इन्हें आपके मुखार बिंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ श्री प्राशर जी बोले हे मैत्रे संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ अशुभ कर्मों से युक्त है अतः प्रलय काल में सब का लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती हे ब्रह्मन ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यत चार प्रकार की सृष्टि हुई वह केवल मनोमयी थी फिर देवता असुर पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमो गुण की वृद्धि हुई अतः सबसे पहले उनकी जंगा से असुर उत्पन्न हुए तब हे मैत्रे उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया वह छोड़ा हुआ तमो में शरीर ही रात्रि हुआ फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए तदंतर उस शरीर को ही उन्होंने त्याग दिया वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए पितृगण की रचना की पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया हे द्विज श्रेष्ठ उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया वही ज्योत्सना हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं इसलिए हे मैत्रे प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायकाल के समय पितर बलवान होते हैं इस प्रकार रात्रि दिन प्रातः काल और सायकाल के चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक श्री धारण किया उसके द्वारा ब्रह्मा जी से शुदा उत्पन्न हुई और शुदा से काम की उत्पत्ति हुई तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर शुदा ग्रस्त सृष्टि की रचना की उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए वे स्वयं ब्रह्मा जी की और ही दौड़े उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो इनकी रक्षा करो वे राक्षस कहलाए और जिन्होंने कहा हम खाएंगे वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए उनकी इस अनिष्ट प्रवृति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर 
पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अही कहे गए तदंतर जगत रचिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की वे कपिश्वरन के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए हे द्विज वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे इसलिए गंधर्व कहलाए इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा तदंतर अपने वक्षस्थल से भेड़ मुख से बकरी उधर से पार्श्व भाग से गो पैरों से घोड़े हाथी गधे वन गाय मृग ऊट खच्चर और नयुंक आदि पशुओं की रचना की उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई हे द्विजुत्तम कलप के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया गौ बकरी पुरुष भेड़ घोड़े खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं व्याघ्र दो खुर वाले वन गाय हाथी बंदर और पांचवें पक्षी छठे जल के जीव सातवें सरीसृप आदि फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री रिक त्रिवत सोम रथंतर और अग्निष्ठोम यज्ञों को निर्मित किया दक्षिण मुख से यजु त्रेष्ट छंद पंच दश स्तोम बृहद साम और उक्त की रचना की पश्चिम मुख से साम जगती छंद सप्तम दश स्त्रोत वैरूप और अति रात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक मिष्टि स्तोम अथर्ववेद आपतोर यामान अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए उन आदि कर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव असुर पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कलप का आरंभ होने पर फिर यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरागण मनुष्य किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर यंगम जगत की रचना की उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है उस समय हिंसा अहिंसा मृदुता कठोरता धर्म अधर्म सत्य मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें ज्ञात हो जाते हैं इसी से वे उन्हें अच्छे लगने लगते हैं इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद अनुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है ऋषियों और अन्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं श्री शिक्षा शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं इति श्री विष्णु पुराने प्रथम अंश पंचम अध्याय राधे राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और कथा को पूरी सुने पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें धन्यवाद